。见风和日丽，天气晴朗，良辰美景，美不胜收。总之是好日子，所以我请大家来共商大事。相信大家都知道，岳元帅死后，留下一件很重要的事给大家。他希望我们可以找回钦宗皇帝的千金，以便号召天下群雄还我河山。哎，但是岳元帅已经死了一段日子，这件事似乎一点进展都没有。所以今天号召大家来，希望可以推出一位武林盟主，找回那位流落民间的公主。盟主一定要由一位德高望重而且有魄力的人来做。其实我心中已经有一个人选，这个人大家都认识他，他就是名剑山庄的易继峰。有请易少侠。以易继峰的实力，相信没有人会怀疑。但是他的武功只是一般。刚才那句话是谁说的？藏头露尾，算什么英雄好汉？在下徐光川。这位英雄，你刚才说什么呢？明剑山庄早已声道衰落，这是谁都知道的事实。江湖中早已没有明剑山庄的地位，这是天下人皆知的事。他不论武功和地位。都没有资格当武林盟主，统领江湖。我们现在是选武林盟主，不是天下第一高手。如果是，我就开个擂台比武吧。江湖规矩，技高者胜，谁的武功高就可以做主，其他的我什么都不管。徐兄，你不是说技高者胜吗？好吧，我就依你所言，让你见识一下名剑山庄的绝技。义兄，君宝，我看，我今天不和他比一下的话，他是绝对不会罢休的。徐兄。请出招！还有谁不服吗？让开！在下金鹰镖局何三娇，这位英雄，你想跟易少侠切磋一下吗？那倒不是，我不是易继峰的对手。那你想怎么样？是请你张掌门做武林盟主。我，技高者胜的话，张掌门的武功一定在易继峰之上，这是不争的事实。少林寺一战，二人已互见高低，你们说对不对？对。这位兄台，你有没有听说过“士别三日，当刮目相看”这句话？易继峰今日的武功怎么可以跟当日相比？大家有目共睹。君宝，不如这样吧，我们比一下。哎，这还没有比呢。哎呀，啊！只要我能战胜你，我就能当一个实至名归的武林盟主。易继峰，来吧。好，既然你那么坚持，不过我事先声明，点到为止。还有，无论如何，我都不会做武林盟主。如果你能战胜我，你就可以当武林盟主。可是，你已经没有机会了
师傅。走火入魔了，把他带走吧。嘿嘿三叔，你为什么会在这里？哼，你很想知道吗？你这么说什么意思？为什么你跟这个怪物在一起？嘿，我这个怪物总比你这个死人好啊！为什么？子荣，你这个毒放的刚刚好。你，你下毒害我。对不起，我也是受人之托。你为什么要这么做？你爹也是我们杀的，我们要斩草除根。子荣，是不是真的？他整天跟我仁义道德。他早应该死，他是你大哥呀！他不是我大哥，我是他领养的。你不要以为他对我好，他对我好只是想完成他自己的目的。他当我是他的一条狗。再说了，你父亲他背叛了朝廷，背叛了八王爷，他本来就应该死。而且，杀你父亲的人也不是我。是你最喜欢的一个女人，秦思荣。今天我就送你跟你父亲到阴间去团聚。现在，你应该相信，我没有骗你了吧？我信，我信。不过我爹，他的死，确实，是因为你。今天，今天，一切已经真相大白了，我也该走了。你现在就走
，如果你想报仇的话，就动手吧。不是，我不是这个意思。那，你是原谅我？你不原谅我，也不报仇，那你是什么意思？不知道，不知道应该怎么办，好烦呐、啊！我走了，你就不会烦了。现在已经天黑了。现在走，和明天走，有什么区别呢？反正都是要走。我想，日后，可能你也不想再见到我了，就不跟你说再见了。张启桥也是他们一伙的。圣僧，到底他是什么人？幕后主谋是哪一个？所谓不要再打哑谜，我没心情玩。你刚才说的张启桥的武功，有一招是用眼神催出内功，中招者立刻呆入目击，无力反抗，任由宰割，对不对？是，我从来没有见过那么神奇的武功。这是摄心术，是逍遥派的武功。逍遥派，没听过。听过逍遥派的人不多，因为逍遥派的掌门人逍遥王行踪经常飘忽，异常乖张。此人一生求败，是不是你告诉我的那个舞痴？没错，就是他把我弄成今天这个样子。五十年前，天下有三大高手，我、名剑山庄易云和逍遥王。本来三个人的武功都在伯仲之间，真正比起武来，谁也胜不了谁。但逍遥王比我们厉害之处是，他从来不讲什么规矩道义，一打起来，什么招数都会用上，还培养了一批银衣死士。那次，易云就和银衣死士大战了八天，筋疲力尽，才给逍遥王打败的。我则被逍遥王的大弟子奔雷缠着，让逍遥王趁虚而入，造成重伤，连武功都给废掉了。卑鄙！我以前也是这么想的，可是后来我想通了，只是我们笨而已。成王败寇，就是这么简单一回事了。后来我也想过反击，可是，一来，因为我的功力已毁。就算我的功力还有，逍遥王这些年也陆续训练了几个徒弟，除了原有的奔雷以外，又多了一个夺魄和闪电。按照你所说的武功路数，张启桥是夺魄无疑了。奔雷、夺魄和闪电，这三个人差不多已是天下无敌了。还有逍遥王这高手中的高手。我根本不可能作为他们的对手。我记得圣僧说过：“天外有天，人外有人，没有人可以天下无敌，一定有办法可以打败逍遥王。”这可能要有一种新的武学出现才行。以我所知的武功，根本没有一种武功能打败逍遥王。逍遥王的武功是集各家所长，另辟蹊径而成。在逍遥王之前，纯以武功加数论，以明剑山庄的剑气为天下第一。可现在，连明剑山庄也不是他的对手了。新武学，新武学。
跟了我这么多年，我本想应该废了你。本来是不得不杀，但是现在是用人之际，我给你一个机会，让你戴罪立功。起来吧。谢谢师傅。其他的门派都不是问题，唯独有一个人，要谨慎的对待。他就是明剑山庄的易天行。你的任务，就是把易天行抓回来。易天行的武功，在当今武林中已难封敌手。你可以任意挑选人手，但不能再次失败了。如果再失败的话，我就不会回来，也不可能再回来了。是的。在这儿，我已经跟了你好几天。你为什么要自杀？我也不知道，好像有人让我自杀。痴情的男人，秦姑娘，秦姑娘。这三十年来，明剑山庄最出类拔萃的传人，对不对？啊，我不知道，而且我也不稀罕。可是，如果你问我是不是这二十年来江湖上最痴情的人，我立刻会答应你，我就是。想不到明剑山庄的后人是这种没见识的家伙。你懂什么呀，秦姑娘？秦姑娘，只顾儿女私情，如何能成大事？你懂什么呀？能够跟爱人在一起生活，才是最幸福的事情。秦姑娘，放屁！你放的屁还真臭哎！是你把秦姑娘藏起来的吧？让我见识一下明剑山庄的后人到底是怎么回事。西呀，可惜。
你想干嘛？我要锻炼你成才。你放什么屁啊！臭死了，臭死了！我要提升你的武功，让你练会了名剑山庄的名剑八式，然后跟我一决高下。你把我的手绑上了，没办法给你练剑。练剑在乎心性，只要你头脑清晰，心里空明，修炼武功必会事半功倍。手脚招式的锻炼是给平庸人打基础的，高深的武术都是领悟出来的。喂，你凭什么要我跟你决斗啊？因为我已经打遍天下无敌手。我逍遥王的一生，只有一个目标，但求一半。我自四十年前成名以来，天下间只有两个人和我打过平手，一个是名剑山庄的易云，也就是你父亲；一个是圣僧。圣僧没有传人，现在只有你是冥界山庄的唯一传人，才是我唯一希望。啊、那我不是好荣幸，好荣幸吗？可是我们打过了，我不是你的敌手啊！放了我吧。所以我才要锻炼你。你不是我的对手，因为你没有学会冥界八式。等你学会冥界八式再说吧。嗨，我根本不会第八式。那冥界剑谱啊，其实只有七式。那个八式啊，是每代的传人自己悟出来的，所以每代都不一样。我又不是冥界山庄的传人，所以我不会第八式的。所以我要留你在这儿想。你要我怎么想啊？武功是你自己的，由你自己去想吧。哎呀，你留我在这儿也没用啊！我告诉你啊，我一辈子都想不出来的。嗯、中名一百零八响，中有多少音？呃，这个。落地了吗？啊！哎，你，吵死了！吵死了！吵死了！想不到来了临安之后发生那么多事。假公主不但冒充真公主，还企图拉拢我，所以送了四把剑给我。这真是图谋不轨。哼，这是武林盟的一贯伎俩。张启桥一贯打着武林盟主的旗号，妄想统一江湖，把各门各派集于他的手下，顺他者生，逆他者死。三叔助纣为虐，残害忠良，张家出了这种败类，真是张家的不幸。现在他又叫出一个假公主，看来。是想打着朝廷的旗号，名正言顺的残害忠良。没错，现在他已经假惺惺的宣布，公主出家修行百日，修行期满便可以正式得到八王爷的册封，到时他们所做的一切就可以名正言顺。不错，所以我们千万不能让那假公主鱼目混珠，否则天下给蒙蔽了，我们反而成为违抗朝廷的逆贼。可是朝廷已经听取了张启桥的一面之词，把假公主当作真的，就算我们带着真公主和他们当面对峙，也只能各执一词。这样。不但暴露了公主的身份，而且会惹来杀身之祸。我有办法，什么办法？办法他们口说无凭，我有真凭实据。什么证据？岳飞，岳元帅临死之前交给我的那个包袱，就是证据。对呀、啊，岳元帅的遗物就是最好的证据。少林寺的成空大师就是当年保护天地的飞龙将军，他和那个包裹就可以证明公主的真正身份。太好了。把那些东西找出来，就可以揭发假公主的阴谋，同时可以证明真公主的身份。不过这件包袱到底在哪里、啊？少林寺成空大师手上。那我们立刻派人到少林寺走一趟。嗯，不过应该找一个可靠的人去才行。嗯，嗯，嗯，远桥，你去。师傅，我，我可以胜任吗？怎么可以对自己那么没信心啊？不信你问易大哥。你徒弟那么年轻，我怕经验不足。对，这件证物事关重大，不容易有失的。我就是喜欢他经验不够。你想想，谁会想到在这样一个人的身上会有一件这么重要的证物？你们说是不是啊？对，有道理，我赞成。没错，好，好，太好了，太好了。大家对你这么有信心，你还不立刻上少林寺啊？是。嘿，大智若愚，他一定能够胜利。嗯，好，我们很快可以拿到证物。我想先上同济寺查探一下。同济寺。
，少林三神僧，他们也来到了临安。少林三神僧，他们已经失踪好长时间了。嗯，今天我看到他们到处布施，说要召开武林大会，但是我叫他们，他们对我完全没有反应。有这么奇怪的事情，所以我想去查探一下。要不要我们一块儿去？不必了，我带着两位猎徒去就行了。猎徒，你呀、啊。今天初一，我们先进去上炉香。站住！什么事？这里不是烧香拜佛之地，是吗？不是拜菩萨，没关系，拜什么都没关系啊，拜神求个平安而已啊。这里什么都不拜，是私人地方。私人地方？师傅，别跟他们瞎扯了。你们可知道，他可是武当的张君宝。张君宝，张君宝。在下得知少林三神僧。在里面特来相见，这里没有少林神僧。哎，等等等等，我刚才明明看见有三个人进去的。我们说没有就没有。连我都敢打啊！那么熟悉的声音，圣僧。逍遥王的三大弟子闪电、奔雷、夺魄，都已经占领了大半个武林，连少林三神僧都让夺魄捉去了摄心术。怪不得他们三个疯疯癫癫，原来又是三叔所做的好事啊！你三叔张启桥是逍遥王的首徒，单就他的摄心术就已经很难应付了。还有闪电、奔雷，一个以至快，一个以至刚的武功建成。可是他们虽然厉害，还不及他们师傅的十分之一啊！逍遥王的武功真的那么厉害啊？圣僧，我想问一下，有没有你那么厉害啊？嗯。<笑>当年一战，我们只打了一个平手啊，能跟圣僧打平手，一定很厉害啊。哎，多年不见，也不知道这个魔头的武功练成怎样的出神入化了。他现在已经派了三个徒弟出来捣乱中原，我看他很快就会自己出现。是啊。到时候江湖上一定会掀起轩然大波，牺牲无数的生命，罪过，罪过呀！逍遥王的三大弟子闪电、奔雷、夺魄都已经占领了大半个武林，连少林三神僧都让夺魄捉去了摄心术。怪不得他们三个疯疯癫癫，原来又是三叔所做的好事啊！你三叔张启桥。是逍遥王的首徒，单就他的摄心术就已经很难应付了。还有闪电、奔雷，一个以至快，一个以至刚的武功建成。可是他们虽然厉害，还不及他们师傅的十分之一啊！逍遥王的武功真的那么厉害啊？圣僧，我想问一下，有没有你那么厉害啊？嗯，<笑>当年一战。我们只打了一个平手啊，能跟圣僧打平手一定很厉害啊！哎，多年不见，也不知道这个魔头的武功练成怎样的出神入化了。他现在已经派了三个徒弟出来捣乱中原，我看他很快就会自己出现。是啊，到时候江湖上一定会掀起轩然大波，牺牲无数的生命。罪过，罪过呀！啊、哦，那时候就惨喽。我还没有娶妻生子呢、嗯。哎，我说了这么久，其实你们有没有想过给我用用斋菜来招呼我呀？哦、啊啊,啊！对不起，对不起，我身为主人却怠慢了客人。啊，实在是对不起，我出去招呼下人，给您做点斋菜。哎，啊、哎，最好来碗面条。啊，您稍后。啊、那么久没见。还是那么贪吃，哎，你有所不知啊，我一路南下，呃呃，碰到装作和尚行气的人越来越多，人家遇到骗子多了，把我也当成骗子了，不但不肯化缘，而且拉我去报官呢。<笑>这样都能让你熬到临安，你真不愧为圣僧啊，佩服佩服。所以呀、啊，我现在肚子都饿得咕咕响。哦，真的假的？让我先听一听啊！再下一级风，拜！真的是在咕噜咕噜的叫啊！我没有骗你啦，肚子还凹下去了呢，真可怜啊！再下一级风，拜见圣僧。哦，不好意思，忘了介绍啊，这位就是明剑山庄易继峰。哦
，你就是易继峰啊！就完圣僧武学超群，如能得到圣僧的指点，在下就可以重建明剑山庄了。求圣僧教我一招办事。摘菜来了！啊，哦，百宝斋、哦、红烧一面，好香啊！圣僧，请慢用。来，他一有东西吃，就这样。那么失宜，别怪他。嗯，什么失宜啊？我只是想早点吃饱了，好传授给你《易筋经》。我以为有什么了不起，《易筋经》我早就会了，还有最高心法呢。最高心法？对呀、啊，最高心法，练好了你就能打败逍遥王。既然这样，那就边走边教学了。哦啊啊啊！啊最高心法是以意导气，以气导有形，以有形导无形，操控不能操控的部分，消化不了。《易筋经》共集八式，要能一转二，二转三，三转四，四转五，五转六，六转七，七转八，八又转一，一转二，二转三，三转四。八又转一，周而复始，连续不断。纵使练了招式，亦非足够。招式连接之间，必须由气带动；招与招之间，一气相连，连绵不断。以有形导无形，以气相连，连绵不断。招有形，气无形，以有形导无形，便能随心所欲。纵使像刚才所说的那八式倒转使出来，也一样挥洒自如。一气呵成的话，方能领悟到《易筋经》的真谛。以有形导无形，以气相连，连绵不断。嗯。就闻逍遥王大名如雷贯耳，今日一见逍遥王风采，果然仿似天神，非同凡响。八王爷抬举了，八王爷才是天生的贵族，真正的王者，在下区区山野之人而已。啊，高人超凡脱俗，高风亮节，与我辈俗人当然不可同日而语。为此，小王亲奉皇帝旨意，给高人册封。逍遥王停止。朕赐逍遥王为逍遥散人，从此领导群雄，统一江湖。谢主隆恩。啊，来来来来，散人，干。想我逍遥王习武四十年，练就了闪电、奔雷、夺魄三种绝学，以至快、至刚和射心术闻名于世。凭此三种武功，我打遍天下无敌手。想当年，与明剑山庄的已故庄主易云大战十二个时辰，结果，易云败于我的手上。啊，厉害，厉害！少林神僧也只武林牛耳。想当年与我大战三日三夜，在下也仅以一招之威险胜。逍遥王果然武功盖世，未尝一败。胜败在于其次，找到旗鼓相当的对手，才最痛快。如今回想，当年与两大高手对阵，已经十八年了，在下也寂寞了十八年。在下远道自西域而来，只抱定一个希望。但求一败，如此说来，高人已经找到了对手。听说明剑山庄易云之子易天行乃武学奇才，近得剑气绝学和真传。圣僧也收了徒儿张君宝，亲授《少林易筋经》。故人之后，或许青出于蓝，三大阵营迟早一战。如此高手对阵。
，实属百年难得一见。小王在此，先预祝高人旗开得胜。无敌是最寂寞的，可惜呀、啊，我命中注定，不得不如此。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好，高人，干！别打，吵死了！啊吃饭，你在干什么？练功。什么武功啊？动作这么慢呢、啊？慢一点，气好像比较顺，比较连绵不绝。动作慢一点倒是可以。说话为什么这么慢呢？对呀、啊，说话不用这么慢呢、啊。这这就是上乘武功，多跟我一起练练，对身体有益啊。哎呀，太慢了，师傅，这样打架会吃亏的。没错，人家一出手啊，你连躲都来不及啊。所以，我要加强攻击力。对。喂喂喂，你怎么越来越慢呢？我正在摸索。哎，这不是司徒大侠吗？你也来凑热闹。公主修行期满，不单是武林盛世，更是天下大事。师傅，所有江湖人士都到了，就是不见少林三圣僧。有没有看到义雄？哦，他要保护公主，所以留守在外面了。天地嫡亲公主未尽忠孝，出家百日，为我大行皇帝望生祝福修行。今日修行期满，举行还俗仪式，并宣读先帝的遗诏，恭请八王爷大驾光临，举行今日大典。拜见八王爷！拜见八王爷！平身，谢八王爷。时辰已到，请公主殿下就座。请公主就座。参见八王叔。快，快坐。公主出家百日，辛苦你了。八王叔言重了，百行以孝为先，我不能在父母生前尽孝。实在是愧为人子，本想一死以谢先帝，奈何先帝心愿未了，于我襁褓之中留下诏书一封。
为唯有残留此躯，尽我所能，完成先帝的遗愿，报先帝在天之灵。嗯，讲得好啊！请公主宣读先帝遗诏。朕自登基以来，国家多难，战事频频，至今生灵涂炭，实在愧为人君。今令我大宋朝廷勇于金人修好，不许再动干戈。若有好战之徒，力图挑起两国纷争，实乃大宋国贼，力斩无赦。钦此。废话，狗屁，简直无耻！你们是什么人，胆敢冒犯先帝遗诏？来人，将他们拿下！啊，等等，你们是什么人？在下张君宝。武当派大弟子宋远桥，武当派二弟子张松熙，临安于连州，你们为什么要捣乱？我们不是来捣乱，我是来揭开真相的。他不是真公主，啊，不是真公主，什么？是啊、大胆狂徒，竟敢污蔑本宫！口说无凭，我们已经带来了真正的大宋公主，真的公主。没错，如假包换。是由易继峰夫妇从西域护送回来的大宋公主，对，她就在外面等着参见八王爷。八王爷，别听他们一派胡言。黄土张君宝是杀父淫母，早已是臭名远播的败类，如今竟敢鱼目混珠，其心可诛也。谁鱼目混珠？待会儿就知道。八王叔，真金不怕红炉火，就请他们把所谓的真公主带出来，大家当面对质。带他进来，有请真正的大宋公主。哎呦，各位，真正的大宋公主。啊，张真人。气了，郑少侠，你们不是保护公主的吗？我也不知道啊，一定是有人想灭口。张君宝，你这是什么意思？张君宝，如果轿子里的是真公主，你已经犯了谋杀公主的死罪。如果她不是真公主，你们刚才就是妖言惑众，妄图颠覆朝廷，同样是死罪。等等，我还有一样证物。别以为杀了公主就可以高枕无忧。连州，拿衣服来。这件衣服是当年公主还是婴儿的时候穿过。根据当年的飞龙将军，也就是今日的成空大师所说，在战乱的时候，公主曾经受过金兵一箭，伤了肩膀。这件衣服还有个箭口，这就是公主当年穿过的衣服。换句话说，真公主左边的肩膀上应该有个疤痕。没错，叫上死的是真公主，她的左肩膀上的确有一个疤痕。你说她是真公主，可不可以让我们验一下她的伤痕呢？混账！公主乃千金之躯，怎能当众赤身露膊，给一众贱民侮辱？这简直有辱国体！混账！有关大宋血脉，不得不弄清楚，简直一派胡言！来人，将他们拿下！八王爷，事关宋氏血脉，不容丝毫含混，请八王爷秉公办理，查明事实。王叔。为表清白，我愿意给大家弄个明白。啊啊！怎么他的肩膀上也有个疤呀？不可能啊！什么事都有可能。拜见八王爷，拜见公主。隐身，谢八王爷。叶少侠，请你说出他们的诡计。是公主。我从来就没去过什么大漠，也从来没有找过什么公主。李继峰，你疯了！你乱讲！这位大宋公主，是武林盟主张启桥张大侠在大漠中找到的。当时，我和张君宝都在场。
可是我万万没有想到，张君宝这个卑鄙的小人，竟然找到一个假公主，企图逼迫我和他合作，来欺骗世人。他这样做为的是什么？他根本就是金人的奸细，借着大宋公主宣读遗诏的机会，谋害武陵人士，杀害真正的大宋公主。对了，他还派他的徒弟混入武陵盟，企图在食物里下药，毒害所有的正义人士。师傅，代言啊！师傅，救我呀、啊！你这个败类，混入少林偷取易筋经，老衲早就看出你违心不良。可是当年一念之人没有杀掉你，结果竟然危害武林。呃，不要听他的，几位圣僧已经遗失了记忆，已经傻了。少林圣僧德高望重，我们为什么要听信你们的呢？带走，走，师傅，走，师傅。张君宝勾结金人，势力庞大，我为了。不打草惊蛇，所以假意附和。直至今日，在这个重要的关头，我要在众人面前揭穿他的假面目。李继芳，你这个卑鄙小人，你陷害人也要动动脑筋。如果张金宝真的在撒谎，那么你的妻子为什么也站在他的一边呢？我的妻子当然是帮我的。季风。全部都是事实。我们今天所做这一切，都是张君宝这个卑鄙小人逼迫我们做的。李继峰，你们俩夫妇为什么用这种卑鄙伎俩谋害我们？张君宝，你简直是武林败类，将他们拿下！大炮，开炮！啊这么热闹的日子，又怎么少得了老衲一份呢、啊？啊，逍遥王，圣僧，好久不见。夺魄，奔雷，闪电。我以为你们名师出高徒，可是你们三个联手，都还没有打过一个张君宝啊！<笑>张君宝取巧可以。如果十招之内，我的三个徒弟不能够打败张君宝的话，我将他们的武功废掉。<笑>十八年不见，逍遥王变成了逍遥散人，与朝廷勾结。十八年前你败在我的手上，经脉尽断。如今看来，你风采依旧啊。想来十八年，你的武功一定大有进步。<笑>不敢当啊。可是，老衲确实想过对付阁下武功的原理。当真？逍遥王的武功至刚至快，其摄心之大法独步天下，破解之法不外乎至柔、至慢、至阳。至柔、至慢、至阳。可惜呀、啊，老衲只是刚刚悟出其中的道理，却没有时间修炼。你能领悟其中的玄妙？已经不简单了，圣僧，跟这些人讲那么多干嘛？他们利用假公主欺骗朝廷，镇压正道之士，企图谋朝篡位，让我杀了他。哼，夏虫不可兵也，你的武功简直不入流，竟敢挑战本王，其实实在是自不量力。你就是和圣僧联手，也绝不是我的对手。老衲知道今天难以全身而退，所以。请允许老衲与君宝单独一谈，作为临别赠言。好，反正过了今天，你们两个也活不了，有什么话尽管去说。这个圣僧古灵精怪，等一下你们要见机行事。是。
们师徒俩不一定能活着走出去啊！怎么会？是我走不了才对，胜似武艺高强，一定可以走得了。即使我和你联手，也不是逍遥王的对手。何况还有他的三个大弟子在，我们不一定能斗过他们。我不会丢下你的。我年事已高，加上十八年来经脉尽断，手脚虽然恢复了活动能力，但身手也大不如前。纵然领悟了打败逍遥王的武功，也没有可能练得成。可你不同，你天资聪明，小小年纪就练成了上乘的内力。只要你领悟至柔至慢、至阳的真谛，他日一定会练成绝世神功，打败逍遥王，替老衲报仇。上僧，记住，以后遇到逍遥王不能硬拼，切记一个“谢”字。谢，借力打力，将对方之力卸去。嗯、逍遥王，酒后了。不要紧，正所谓人之将死，其言也善。我真想听听，你们师徒两个临死跟对方说些什么。多言无益，就看看鹿死谁手。君宝。你躲过一边，你们也退下。那只老乌龟给咬伤了。大蛇打不过乌龟，你有没有眼花啊？没有，它还被那乌龟咬得遍体鳞伤呢。那么神奇啊！嗯、带我去看看。嗯、师傅，你看那大蛇奈何不了它，老乌龟太可恶了，它总是不明刀明枪的打。他总是偷袭大蛇，哇，这位龟兄还真是聪明。但为什么乌龟动作那么慢，还打不赢他呢？不是啊，他平常慢吞吞的，你看他头伸出来那一下，很快啊。
其实不是每一招都要快，慢也可以赢快，只要出招的那一下够快不就得了吗？师傅，你看了《龟蛇大战》，是不是悟出什么道理啊？其实龟的那种打法，是极高的武功境界，以慢打快，以守为攻，用自己最强的龟壳，来化解抵御敌人的攻击，然后趁机反击，高招，真是高招。找我啊自此星辰非昨夜，为谁风露立中宵？救救救我！这位是不是药王谷的冰心姑娘？在下正是，请问您是？啊，在下华山派陆一光，曾蒙姑娘相救，至今未忘。陆先生您好，请问，这里是什么地方？这里是天绝牢，逍遥王把我们抓来，要我们把本门武功的心法写下来，我们不肯，他就把我们困在这里。这里有很多人吗？最少有二十人在这里，少林、武当、五岳剑派，差不多整个武林都在这里。冰心姑娘不懂武学，为什么也会被抓来？逍遥王要抢我的药王宝典，我不肯给他，就把我抓来了。那小蝶姑娘呢？她在混乱中走了，不过她会回来救我的。这天绝牢地方隐蔽，外人根本不可能找到这里。嗯、为什么要敲钟呢？我也不知道。自从易天行来了之后，这个钟就敲个不停。每天到这个时候，这个钟就使劲的敲。易天行也在。对，他就在最里面那个仓。啊，一百零五，一百零六，一百零七，一百零八呢？
。三叔，你还执迷不悟？废话少说，如果你要进去，先过了我这一关。我了，呃、嗯，记得、呃，记得。你怎么会在这里啊？因为你在这里，所以我就来了。我上次就这样离开了，你不怪我吧？看不到你就怪你，看到你就不怪你了。呃、这里很危险，我劝你赶快走吧。你关心我的安危吗？就当是吧，这里真的不适合你，你赶快走啊。你为什么不敢看着我？因为每次我看到你这么美丽的脸，我就觉得你对我有阴谋。是这样吗？你怕我吃了你？外边这么多追兵，你怎么进来的？他们怎么是我的对手？已经被我的药给迷倒了。你要不要走啊？我当然想走了。你有什么条件？聪明，上次给你逃掉了，这次你逃不掉了。那我不走了。我真的有那么讨厌吗？说真的，你一点都不讨厌。看看你自己。瓜子脸、大双眼皮、小嘴巴，还有个小蛮腰，身材又好，个性又好，肉嬷嬷都没有你一半好啊！可是我有心上人了，你走还是不走？呃呃、你有什么阴谋？这是灵芝丸，能把你的内力立刻提升数倍，蛮好吃的。看见、啊，小心！想不到你还关心我。你没事吧？你别吓我！啊啊！我对不起你，我对不起你，你你不要死啊！你不要死啊！
我先要帮他看伤口，你们转过头去好了。不要那么紧张嘛，我当然紧张。你不是很怕他缠着你吗？现在是走的最好机会，我帮你看着他。他是为我而受伤的，如果现在走了，太过分了。是，但是我怕你现在不走，以后就再也没有机会了。再说吧，再说吧。他受的伤很重。啊，没道理啊！我刚才看见他背上的伤很浅呢、啊。但是有毒啊。李欣，哎，你不要动他，我是怕你中毒。我才不怕呢，他是为了我才中毒的。那你中毒的话，谁来救师姐啊？你说他还有救吗？当然了，你现在马上去买三副最好的长白山熊胆，再加十二两八钱的野山人参，我来解毒好了。我去吧，你照顾冰心。哎哎，不行，这里武功最高、轻功最好的就是你，还是让易公子去好了。那我去吧，你们好好看着他。冰心，我一定会回来救你的。师姐，走了，走了。哎呀，累死我了！嗯、小蝶，你的演技不错嘛，还说不错，差点被拆穿。你的演技才棒呢，他抱你那么久跑回来都没有被拆穿呢，还说呢。有几次我差点笑出来了，幸好那个笨蛋太紧张，根本没有发现。怪不得你样子那么奇怪，原来联合起来骗啊，差点露出马脚。也不是骗，只是一个小小的测试。测试什么？看他到底喜不喜欢我呀？那有没有测试出来啊？他那么紧张，当然喜欢我了。我看未必啊。为什么？你帮他挡了一刀，受了重伤，他当然会紧张了。我也很紧张，难道我也喜欢你吗？远桥都很紧张，难道远桥也喜欢你吗？所以我还有后招。什么后招？让你帮忙。我帮过你们了，还不是一样不行？哎呀，这次很简单的。哎，怎么帮？你们干嘛哭啊？冰心等不及了，他为你而死。啊，大哥，你哭得太夸张了吧？不是很夸张吧？演戏是用心的，你太表面了。我这……喂，不管那么多了，能骗人就行了。不知道他们两个怎么样了？以后行不行就靠他自己了。对不起，冰心，我来迟了。我，我以前不知道你对我这么好的。如果我知道的话，我以前就不会这样对你了。你知道吗？在这个世界上，从来没有一个人对我像你对我这么好的。我以前喜欢的女孩子。没有一个喜欢我的，我从来没有试过被人家爱的感觉。唯一的就一次，就是在天爵牢里面，你为了救我，居然去挨了一刀。我知道我好傻，我以前居然没有珍惜你对我的感情，我真的很后悔。我真的很后悔啊，冰心。如果多给你一次机会，你会怎样对待冰心？我要一生一世对她好，我要娶她为妻。真的？当然是真的了。啊！啊！哎呀！说话要算数啊！你怎么回事？你不要跟着我。我本来很生气的，不过你说你后悔了，所以我就不气了。原来你骗我，好小子！会反悔吧？我不是反悔，问题是你骗我。当然了，如果我不骗你的话，我现在早死了。你很想让我死吗？我当然不希望你死了，可是你……喂，你欺负我那么久，让我骗一次都不行吗？我是一个男子汉大丈夫，我刚刚都被你骗得真哭了，而且我还跑了几十里路去帮你买药。嘿，我也真的是被砍了。要不是那人砍得不准的话，我现在早就没命了，也不会有这个骗局。也不会知道你真的爱我，你是不是真的爱我？啊啊！我当然是真的爱你了。那你会跟我成亲，一辈子只爱我一个？我真的会。听我的话。没问题，可是我有一个条件。什么条件？你以后不要再装死，真的很吓人。<笑>那以后再说吧
，看你听不听我的话。如果不听的话，那挨一刀的就不是我，而是你。你会舍不得砍我的？不一定哦。<笑><笑>今天的天气好极了，最适合扬帆出海，吹吹海风，睡个觉。亏你还是个习武之人，竟然这么散漫。这些不是散漫，是顺应天命，作息有时而已。废话少说，今天让我们决出个高低，出招吧。你是老前辈，你先出招吧。那大家不要动，看谁先忍不住这人怎么还在那儿啊？也不讲话，真是奇怪啊。嗯、师傅真的料事如神，他说会和逍遥王对峙一天一夜，现在果然如此。他们为什么还不出招？制敌先机，要先发制人。敌不动，我不动。先发制人必须有取胜的把握才行。他们两个人现在谁也没有把握，所以先发制人并不管用。谁先动，一定会先露出破绽。忍住不动，就等于致命的一击。那这样的话，要站到什么时候才好？不论任何一方，忍不住先动手。先动手的，一定是落败的一方。啊哈！大家好，我来了。还好吗？还没有开始打。你们怎么现在才来啊？对呀、啊，哎呀，冰心姑娘啊，不不，呃，易大嫂不让我们易大侠出门，我们易大侠求了一天一夜才出来的。我不是叫你不要说吗？对不起，人家一时冲动吗？别人问他，他肯定不会告诉他。这林姑娘啊，为什么都会对他讲的吗？喂，我不能出来太久，我老婆要骂人。你们不打啊？我来打。嗯、啊。啊啊
我们还没分胜负，也真的好不好？小命！听过这门功夫，当然没听过，我创的，没多久而已嘛。还创立不久，一门功夫多则十年八载，短则三年，才会有所成就。你才创立不久，不可能的。这些就是太极拳的好处了，一学就会。我这群徒弟个个都会，要不要看一下？武当弟子。是。师傅，耍两招太极拳。让逍遥前辈指教一下。是。小朋友们，想不想学？动作简单，强身健体，一学就会，一起练好不好？好这种拳打败的吗？你想不想学啊？想学，我可以教你。不可能的，不可能！连一个小孩子都能学的拳，竟能打败我？不可能的，不可能的，不可能，不可能，不可能，不可能，不可能的，不可能的，不可能，不可能。哎，师傅，他在干什么？他受刺激过度了。为什么？他不相信自己会被这种大智若愚、大巧若拙的拳法所击败。再加上武林中人向来只会把上乘的武功当成秘密，只传给自己的入室弟子。他万万没有想到，君宝居然大方的把太极拳传给所有的人，那代表以后所有的人都可以打败他了。你想想看，逍遥王不可一世，怎么受得了这种打击呢？他钻牛角尖罢了。太极拳易学难精。怎么可能人人都赢他呢？他要是想得通，他就不叫逍遥王了。那倒是啊，啊
，我打架打得太久，我老婆要杀人了，我回家了。如果这个不怕老婆呢，他就不叫易天行了，比你们有老婆好。各位，先走了，后会有期，告辞，后会有期。逍遥王被张君宝以太极拳打败以后，不堪落败刺激，竟变成疯子。从此在江湖上销声匿迹，最后一次被人发现是在黄山的小路上，据说是要找寻武学秘籍